السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم کلاس نائنتھ فزکس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا آج فسٹ لیکچر جو ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو سائنس تو سب سے پہلے جو ہمارا آج کا فسٹ کوشچن بنتا ہے اس ٹاپک میں ڈیفائن سائنس سائنس کو ڈیفائن کریں تو بھائی اس کا سب سے پہلے ہم آنسر لکھیں گے اور آنسر میں جو ہے جو چیز ہم لکھیں گے پھر اس کو ہم ایکسپلین کریں گے جب ہم سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن ہے دا نالج دا نالج دا نالج گین گین observation through observations and experimentation is called is called science بچے جب اس کی آپ ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو اس ایکسپلینیشن کے اندر آپ کو یہاں پر یہ دو ورڈس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ایک ورڈ ہم نے یہاں پر یوز کی ہے آبزرویشن اور ایک ورڈ یوز کی ہے ایکسپیریمنٹیشن جب بھی آپ آبزرویشن کریں گے تو اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تو وہ آپ کا نالج جو ہے وہ سائنس نہیں کھلائے گا تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز دیٹ آپ دیکھتے ہو کہ دن ٹائم میں کوئی بارش وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو بارش کے اندر جو واٹر ڈراپلیٹس ہوتے ہیں بارش کے قطرے جو ہوتے ہیں وہ کلاؤڈ سے جو ہے وہ نیچے آنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ارتھ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی بارش اسٹاپ ہوتی ہے اور بارش کے اسٹاپ ہونے کے بعد سورج جیسے ہی نکلے گا سن باہر کلاؤڈ میں سے باہر نکلے گا تو سن کی جو ریز ہوں گی وہ ان واٹر ڈراپلیٹس کے اوپر جو سسپینڈیڈ ہوں گے ایئر کے اندر یہ ریز سن ریز جیسی جا کے فال ہوں گی ان واٹر ڈراپلیٹس کے اوپر تو آپ آبزرو کرو گے کہ ان سن کے اپوزٹ ڈائریکشن میں سیون کلر سے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر ایک بو سی آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی سیون کلرز کی اور جس کو ہم نام دیتے ہیں رین بو کا نام دیتے ہیں کہ یہاں پر سیون کلر جو ہے آپ کو نظر آنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسی بارش کے بعد سورج نکلتا ہے تو یہاں پر کتنے کلر نظر آتے ہیں آپ کو سیون کلر نظر آتے ہیں تو یہ جو سیون کلر آپ کو نظر آتے ہیں یہ کیا ہے آپ کی آبزرویشن ہے کہ بارش ہوگی بارش ہونے کے بعد جیسی سورج نکلے گا تو آپ کو وہاں پر سورج کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ سیون کلر نظر آئیں گے اور یہ سیون کلر یوزلی جو آپ کو نظر آتے ہیں یا تو صبح کے ٹائم بارش ہو تو اس ٹائم نظر آتے ہیں یا شام کے ٹائم بارش ہو تو اس ٹائم یہ سیون کلر آپ کو رین بو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ اس کو آبزرو کرتے ہو تو یہ ہماری آبزرویشن نمبر فسٹ آبزرویشن تھی یہ نمبر ون آبزرویشن یہ تو ہم آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں نمبر ٹو کے اوپر ہم تو نمبر ٹو کے اوپر بچے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کہیں کھڑے ہو تو اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک ندی ہے ایک یہ ایسے کوئی ایک ندی ہے اور اس ندی کے پانی کو آپ دیکھتے ہو تو آپ وہاں پر فیل کرتے ہو کہ جو ندی کا پانی ہے کوئی ایک ندی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ ہمیشہ اس ندی کے اندر فرام لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے فرام لیفٹ ٹو یہ لیفٹ سے لیفٹ سے رائٹ right کی طرف جو ہے یہ واٹر جو ہے فلو کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کی کیا ہے کہ آبزرویشن ہے کہ پانی جو ہے وہ کس طرف سے موو کر کے جا رہا ہے 
फ्राम लेफ्ट टू राइट मूव करके जा रहे हैं तो ये आपने जो भी काम किया ये दोनों जो आपकी चीज़ें थी ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी जो आप डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें देखते हो लेकिन ये अभी जो है नॉलेज जो है वो साइंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अभी आपने ऑब्जर्वेशन की है ऑब्जर्वेशन के साथ ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंटेशन भी हो तो ये दोनों चीज़ें जो थी ये वाली फर्स्ट जो सिचुएशन ली है और सेकेंड भी जो ली है ये दोनों जो थी आपकी ऑब्जर्वेशन थी अब इन ऑब्जर्वेशन को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हो कि क्या ये एक्सपेरिमेंटली इनकी रीजन क्या है उसको हम देखते हैं आप एक्सपेरिमेंटली व्यू इसका देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली आप जब हम इन चीजों को देखते हैं तो यहां पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और ये एक्सपेरिमेंट जो है आप लैब के अंदर करते हो ठीक है तो पहली सिचुएशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एक सोर्स ऑफ लाइट ले ले तो ये हमारे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये सोर्स ऑफ लाइट कौन सी हो सकती है ये बल्ब भी हो सकता है कोई ट्यूब लाइट भी हो सकती है कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो है आप यहाँ पर ले सकते हो कि ये हमारे पास लेट्स पोज दैट कोई एक बल्ब है जो सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं फिर जी यहां पर आप फाउंटेन फुआरा वगैरह लेते हो और उस फुआरे से ये आपके पास एक कोई आप यहां पर एक फुआरा शावर वगैरह लेते हो ये फुआरा वगैरह और इसमें से पानी को आप इसमें से पानी को आप बाहर निकालते हो यानी कि वाटर ड्रॉपलेट इसमें से बाहर आते हैं फुआरे में से तो जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट इसमें से बाहर आएंगे और इस बल्ब की जो लाइट है ये इन वाटर ड्रॉपलेट्स जो फुआरे वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर जाके फाल होगी तो फिर फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि एक फिर सेवन कलर की बो आपको यहाँ पर नजर आएगी और ये सेवन कलर की जो बो है ये क्या कहलाती है वो ये कहलाती है तो यहाँ पर फिर आपको सेवन कलर्स जो है ये दोबारा जो है नजर आ जाएंगे तो ये क्या हो गया आपने पहली सिचुएशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया कि ये एक्सपेरिमेंटली जो है ये कलर जो था बल्ब का जो कलर था वाइट लाइट थी ये वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जाके फाल हुई तो वाटर ड्रॉपलेट्स ने उस सिंगल लाइट जिसके अंदर सेवन कलर वो ऑक्यूपाई कर रही थी उस सेवन कलर के अंदर उसको क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया तो ये एक्सपेरिमेंटली जो है ना आपने इस चीज को जो है प्रूव कर लिया फिर दूसरी सिचुएशन की तरफ हम आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो और लैब के अंदर एक लेट्स पोज ये एक ट्यूब आप ले लेते हो ठीक है और इस ट्यूब के अंदर आप जाके फिल कर देते हो वाटर को फिल कर देते हो ये ट्यूब दोनों तरफ एंड से जो है ना आपने क्या कर दी इसको सील कर दिया ये दोनों एंड से और इसके अंदर जो है ना आप वाटर को जो है फिल कर रहे हो ये दोबारा आपने इसके अंदर क्या कर दिया ये वाटर जो है ये इसके अंदर फिल कर दिए ये आपने इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये वाटर जो होगा ये इनिशियली तौर पे जो है वो क्या होगा वहाँ पर वाटर जो है वो एक्लूबियम कंडीशन के अंदर होगा ये मूव नहीं करेगा रेस्ट कंडीशन के अंदर होगा फिर आप क्या करते हो कि इस वाटर के अंदर ये जो आपने ली है ट्यूब ली है सॉरी इस ट्यूब का एक एंड थोड़ा सा आप ऊपर कर लेते हो ये ऐसे कुछ थोड़ी सी सिचुएशन आप इसकी ऐसे बना लेते हो ठीक है ये कंडीशन ये बन गई ठीक है ये बन गई अब जैसे ये कंडीशन आपने की इसकी तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे कि जो पानी होगा इसके अंदर वाटर जो होगा वो लेफ्ट से ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो मूव करके जाएगा अब इसका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने की वजह क्या है क्योंकि इसका जो लेफ्ट एंड था वो वो हाई हाइट पे था और राइट एंड जो था वो लोअर लोअर प्लेस के ऊपर था यानी कि नीचे था तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर नदी का पानी था वो राइट टू लेफ्ट फ्लो करके जा रहा था तो उसके फ्लो की वजह क्या आती कि लेफ्ट एंड जो था उसका हाइट के ऊपर था और जो राइट एंड था वो लोअर एंड था उसका तो जो पानी होता है वो फ्राम हाई टू लो जो है वो फ्लो करके जाता है तो आप देखें कि पहली कंडीशन जो आपकी थी ये भी आपने एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव कर ली और दूसरी कंडीशन भी जो है ये क्या होगी आप ही एक्सपेरिमेंटली 
शुरू हो गई तो ये दोनों फिनमना जो है इनको हम क्या कहेंगे ये जो नॉलेज जो हमने यहाँ पर गेन किया है ये थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से किया है तो ये नॉलेज जो है वो आपका क्या कहलाते हैं साइंस ऑर्गेनाइज नॉलेज हो गया आपका और ये क्या होगा साइंस के अंदर इसको हम साइंस कहेंगे तो ये हमारी साइंस की डेफिनेशन थी कि वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करती हैं उस नॉलेज को जो है वो नाम क्या दिया जाता है साइंस का नाम दिया जाता है ऑब्जर्वेशन क्या होती है जो हम डेली लाइफ के अंदर चीज़ को देख रहे होते हैं हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमारी नेचर के अंदर वो क्या होती है ऑब्जर्वेशन होती है और फिर उसके बाद उसी ऑब्जर्वेशन को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं जैसी वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाती है तो वो हमारा एक नॉलेज ऑर्गेनाइज नॉलेज हो जाता है और उस ऑर्गेनाइज नॉलेज के लिए हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कौन सी टर्म यूज करते हैं साइंस की टर्म जो है वो यूज की जाती है तो यहाँ पर बच्चे आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑर्गेनाइज नॉलेज इज आल्सो नोन एज साइंस के जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है उसको भी साइंस का नाम दिया जाता है तो ये भी आप शॉर्ट फॉर्म ये लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज नॉलेज इज कॉल साइंस इसको भी साइंस का जो है नाम दिया जाता है अब जी हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइंस है ये किस वर्ड से ड्राइव किया गया है तो भाई साइंस जो है इसको ड्राइव किया गया है लेटन वर्ड सेंशिया से जो है उसको ड्राइव किया गया है तो इसका आंसर आप सिंपल ये कर सकते हो ये एम सी क्यूज वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एम सी क्यूज भी आ जाता है और बास टाइम क्वेश्चन भी इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है बन जाता है तो इसको हम कह सकते हैं कि द वर्ड द वर्ड साइंस the word science is derived from latin word latin word sentia ठीक हो गया भाई कि इसको हमने एसेंशिया एक लेटन वर्ड है उससे जो है हमने इसको ड्राइव किया है और भाई अगर हम देखते हैं जो सेंशिया है इसके मीनिंग देखते हैं कि इसके मीनिंग क्या है सेंशिया सॉरी सेंशिया इसके मीनिंग देखते हैं सेंशिया के मीन्स नॉलेज नॉलेज और स्टार्ट ही में बच्चे देखे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी साइंस है ये एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है तो यहाँ पर देखें कि सेंशिया के मीनिंग भी जो है ये क्या है नॉलेज और कौन सा नॉलेज वो ऑर्गेनाइज नॉलेज जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है ठीक है बच्चे ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑर्गेनाइज नॉलेज जो भी ऑर्गेनाइज नॉलेज होगा वो ऑर्गेनाइज नॉलेज जो है वो क्या कहलाएगा साइंस कहलाएगा तो मुझे साइंस किस वर्ड से ड्राइव किया गया है लेटन वर्ड है सेंशिया और सेंशिया के जो मीनिंग होते हैं वो कौन से होते हैं नॉलेज और ये कौन सा नॉलेज होता है जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है जिसको एक्सपेरिमेंटेशन से ऑब्जर्वेशन से उसके बाद रीजनिंग से उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग से उसके बाद इसके अंदर प्रिडिक्शन हो गई और वेरीफिकेशन से हम हासिल कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइज नॉलेज जो होता है वो क्या कहलाता है साइंस कहलाता है तो ये बच्चे ये जरूरी था आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड से ड्राइव किया गया है सेंशिया से ड्राइव किया गया है और ये वर्ड कौन सा है लेटन वर्ड है और इस सेंशिया के जो मीनिंग होते हैं वो कौन से होते हैं वो होते हैं नॉलेज और नॉलेज कौन सा नॉलेज ऑर्गेनाइज नॉलेज जो होता है ठीक है भाई उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं बच्चे 
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी भाई नेचुरल फिलॉसफी को समझने से पहले थोड़ा सा जो है ना आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो हिस्ट्री थी वो क्यों कौन सी हिस्ट्री थी जिस वजह से जो है इसको हम नेचुरल फिलॉसफी का जो है यहाँ पर नाम वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं इसकी थोड़ी सी जो है ना आपने हिस्ट्री जो है ना आपने थोड़ी सी समझनी है फिर उसके बाद जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसके बारे में याद करने में इसको डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी अब जी ओल्ड एजेस की बात करें जब ओल्ड टाइम्स की बात हम कर लेते हैं कि जब ओल्ड टाइम्स थे पुराने वक्तों की बात है तो उस उन दिनों के अंदर जो वेल नोन साइंटिस्ट थे जिसको एरेस्टोटल कहते हैं वो थे तो जो एरेस्टोटल वगैरह और उसी के टाइम के दूसरे साइंटिस्ट थे जो नेचर के बारे में ऑब्जर्वेशन करते थे और नेचर के बारे में सोचते थे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे तो उन साइंटिस्ट को नाम दिया जाता था फिलासफ़र का नाम दिया जाता था वो फिलासफ़र होते थे और उन फिलासफ़र्स का जो नॉलेज होता था ओल्ड टाइम के जो फिलासफर थे उन फिलासफर का जो नॉलेज था उसके नॉलेज को फिलासफी कहा जाता था तो फिलासफी कहां से आया ये ओल्ड टाइम्स के जो साइंटिस्ट थे और जिस तरह एरास्टो, एरास्टोटल हो गया उन एरास्टोटल वगैरह को फिलासफर कहा जाता था और एरास्टोटल वगैरह जो फिलासफर थे उनके नॉलेज को क्या कहा जाता था फिलासफी कहा जाता था कि वो साइंटिस्ट फिलासफर थे और उन साइंटिस्ट का जो नॉलेज था उसको क्या कहा जाता था फिलासफी कहा जाता था तो इसका मतलब है कि फिलासफी वर्ड जो है ये कहाँ से आ रहा है वो नॉलेज जो ओल्ड नॉलेज है ओल्ड टाइम्स का जो नॉलेज है उसको कहा जाता है फिलासफी कहा जाता है तो भाई जी यहाँ पर जो है ये नेचुरल फिलासफी तो नेचुरल फिलासफी भी क्या है वही वाला नॉलेज कौन सा नॉलेज वो ओल्ड टाइम्स का नॉलेज पुराना नॉलेज कितना पुराना नॉलेज एटीन सेंचुरी से पहले का नॉलेज जितना भी नॉलेज था उस सारे नॉलेज को जो नाम दिया जाता था वो कौन सा नाम दिया जाता था नेचुरल फिलासफी का नाम दिया जाता था तो भाई जब आप इसका आंसर करते हो तो इसके आंसर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है एक ओल्ड नॉलेज है और ये कौन सा ओल्ड नॉलेज है एटीन सेंचुरी से पहले जितना भी नॉलेज था तो नॉट नॉट अंटिल एटीन सेंचुरी नॉट अंटिल एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट व स्टडी व स्टडी अंडर ए सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलासफी ठीक है बच्चे बस थोड़ा सा ये ओल्ड टाइम की बात जो है अपने माइंड में रखनी है कि एरास्टोटल का जो टाइम था उस टाइम के अंदर उन साइंटिस्ट को जो नाम दिया जाता था वो फिलासफर का नाम दिया जाता था और एरास्टोटल और उसी के टाइम के जो साइंटिस्ट थे जो उनका उस टाइम की रिसर्च थी उनका जो नॉलेज इकट्ठा हुआ उसको नाम फिलासफी का नाम दिया जाता था यानी कि ओल्ड टाइम का नॉलेज जो है वो फिलासफी कहलाता था तो यहाँ पर जब आप इसको आंसर करते हो तो उसमें हमने क्लियर लिखा है कि ना 
आर्ट अनटिल एटीन सेंचुरी के एटीन सेंचुरी से पहले जितना भी नॉलेज था उसको आप जब स्टडी करते थे एक ही सब्जेक्ट के अंदर सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते थे तो वो जो नॉलेज था उसको नाम नाम क्या देते थे नेचुरल फिलोसफी का नाम देते थे नाट अनटिल एटीन सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मटीरियल ऑब्जेक्ट वो स्टडी अंडर ए सिंगल सब्जेक्ट कॉल नेचुरल फिलोसफी आप मीनिंग नेचुरल फिलोसफी मीनिंग ओल्ड नॉलेज जो अर्ली एजेस के अंदर जो एरोस्टोटल वगैरह जो का जो नॉलेज होता था उसके लिए जो है ये वर्ड वगैरह जो है वो यूज किया जाता था नेचुरल फिलोसफी का फिर बच्चे उसके बाद हम आगे जाते हैं और आगे क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ साइंस इनटू टू मेन स्ट्रीम के साइंस को दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर जो है हम डिवाइड करते हैं वो दो मेन स्ट्रीम के बारे में जो है ना हमने बता रहे हैं कि वो कौन से दो मेन स्ट्रीम्स हैं तो बच्चे इसमें जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम आप कह सकते हो कि साइंस इज डिवाइडेड इन टू मेन स्ट्रीम डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम इसको आप टू मेन स्ट्रीम में डिवाइड करते हो डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स कि इसको हम दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं साइंस को तो भाई जी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइंस ठीक है इसको दो मेन स्ट्रीम में डिवाइड करते हैं साइंस को दो मेन स्ट्रीम के अंदर डिवाइड किया जाता है बहुत ही आसान आंसर है इसका नंबर वन जो डिवीजन के अंदर आता है इसको हम फिजिकल साइंस का नाम देते हैं ये फिजिकल साइंस है और नंबर टू जो है वो आपके पास जो इसकी सेकंड स्ट्रीम है उसको हम बायोलॉजिकल साइंस का नाम देते हैं बायोलॉजिकल साइंस का जो है साइंस का नाम देते हैं तो भाई फिजिकल साइंस को जब हम डिफाइन करते हैं इसको डिस्कस करते हैं तो ये वो वाली साइंस होती है जिसके अंदर आप नॉन लिविंग थिंग्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो फिजिकल साइंस है यानी कि लिविंग थिंग्स के अलावा जो भी चीज़ डिस्कस होगी वो फिजिकल साइंस के अंदर जो है वो डिस्कस होगी तो आप कह सकते हो कि फिजिकल साइंस इन फिजिकल साइंस वी डील विद द वी डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के इसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं इन फिजिकल साइंस वी study about non living things ki jitni bhi non living things hongi unke bare mein jab hum study karenge to wo kya kehlayegi फिजिकल साइंस के लाएगी और बच्चे इसके ऑपोजिट में जब हम बायोलॉजिकल साइंस को डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इन इन बायोलॉजिकल साइंस वे स्टडी about living
थिंग्स के लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है बायोलॉजिकल साइंस होती है तो बच्चे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और भी बन जाता है वो आप यहाँ पर लिख लें और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस मुझे ये डिफ्रेंशिएट ये है क्या फिजिकल साइंस को डिवाइड कर डिफाइन कर दो और उसके साथ ही बायोलॉजिकल साइंस को भी डिफाइन कर दो कि फिजिकल साइंस के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे होते हैं और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम किस को स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को जो है वो स्टडी करते हैं उसके बाद मुझे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ये है कि फिजिकल साइंस को जो है हम कितने डिसिप्लिन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं तो फिजिकल साइंस जो है बच्चे वो फाइव डिसिप्लिन के अंदर जो है ये डिवाइड होती है फाइव डिसिप्लिन के अंदर जो है हम इसको डिफाइन कर डिवाइड करते हैं ये हमारी फिजिकल साइंस ठीक है नंबर वन ये पॉइंट आ गया एक ठीक है बच्चे नंबर टू यहाँ पर हम लिख लेते हैं ठीक है और नंबर थर्ड ये कर लो उसके बाद ये नंबर फोर कर लें और ये लास्ट ठीक है आपकी फिजिकल साइंस ये आपकी फिजिकल साइंस है फिजिकल साइंस इस फिजिकल साइंस को जो है हम डिवाइड करते हैं मेन फाइव डिसिप्लिन के अंदर तो जो है फाइव डिसिप्लिन के अंदर जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो पहला डिवाइड करते हैं तो पहला है आपके पास फिजिक्स नंबर टू केमिस्ट्री नंबर टू के ऊपर केमिस्ट्री हो गई नंबर थर्ड जो है एस्ट्रोनोमी एस्ट्रोनो नोमी नंबर फोर के ऊपर हम बात करते हैं जियालोजी जियालो जी और नंबर लास्ट जो है वो आपके पास है मेट्रोलॉजी थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पर मेट्रोलो मेट्रोलो सॉरी मेट्रोलो जी तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके भी लिख देता हूँ बच्चे मे भी आपको नजर ना आ रहा हो यहाँ पर मैट मेट्रोलॉजी तो बच्चे फिजिक्स तो हमारा टॉपिक है इसको तो हम स्टडी करेंगे 
ठीक है जो हमने आगे लेके जाना है तो जस्ट आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर आप मैटर और एनर्जी को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं तो वो आपकी फिजिक्स बन जाती है केमिस्ट्री के अंदर आप देखते हो कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस को जो है वो स्टडी करते हो आइंस वगैरह को जो है वो स्टडी कर रहे होते हो केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हो आप आप स्टडी करते हो कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड आइंस वगैरह को जो है वो स्टडी कर रहे होते हो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो है वो क्या करते हो आप हेवली बॉडीज को स्टडी करते हो प्लैनेट्स के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे होते हो स्टार्स वगैरह के बारे में जो है वो करते हो जितनी भी हेवली बॉडीज होती है उनको आप स्टडी कर रहे होते हो और जियालू जी जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को स्टडी करते हो इंटरनल स्ट्रक्चर और अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो स्टडी कर रहे होते हो वो जियालू जी के अंदर कर रहे होते हो और जो मेट्रोलॉजी है मेट्रोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग जो वेदर की फोरकास्ट होती है वेदर के बारे में जो हमें पता चल रहा होता है कि बारिश होगी नहीं होगी मौसम हार्श होगा गर्म होगा या ठंडा होगा तो कौन सी ब्रांच हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम मेट्रोलॉजी जो है वो चूज कर रहे होते हैं इन सब के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा ये जितनी भी होंगे इनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने फिजिकल साइंस के अंदर जिस चीज़ को स्टडी करना है फर्दर आगे की तरफ वो हमारी है फिजिक्स फिजिक्स को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और ये कुछ टॉपिक एक टॉपिक था जिसके अंदर कुछ थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों ने इस लेक्चर के बारे में राय ज़रूर देनी है और नेक्स्ट टाइम जो है इन हम आगे लेक्चर को लेके आएंगे सेकंड लेक्चर को लेके आएंगे और उसके अंदर हम फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन और उनकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे ओके बच्चे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़